ഹലോ നമസ്കാരം ഉണ്ട് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഒരു ഹെയർ ഗ്രോത്ത് സ്പ്രേനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഓണിയൻ ഹെയർ സ്പ്രേ എങ്ങനെ നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം എന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എനിക്കിപ്പോൾ കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെയർ ഫോൾ ഉണ്ട് മിക്കവരും പറഞ്ഞത് ചിലപ്പോൾ ഡെയിലി ഹെൽമെറ്റ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് വേറെ കുറേ പേര് പറഞ്ഞു പി സി ഓടി ഉണ്ടോ എന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കൂ ചിലപ്പോൾ ഹോർമോണൽ ഇമ്പാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മിക്കവർക്കും നല്ല ഹെയർ ഫോൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ആൾ പറഞ്ഞത് ഹോർമോൺസിൻ്റെ പ്രശ്നമൊന്നും അല്ല നിങ്ങൾ നല്ല നല്ല ഫുഡ് കഴിക്കുക നല്ല നല്ല ന്യൂട്രിയൻസും വൈറ്റമിൻസും അടങ്ങിയ ഫുഡ് കഴിക്കാന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫുഡിലും കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങി അത് പോരാഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ പുറമേ നല്ല പോലെ ഹെയർ കെയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നാളായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ഡി ഐ വൈ ഹെയർ ഓയിലും പിന്നെ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ഈ ഒരു ഹെയർ സ്പ്രേ അപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട് ഹെയർ ഫോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വകച്ചിലെടുക്കുന്ന ഭാഗമില്ലേ അവിടെയാണെങ്കിൽ കൂടുതലും ഹെയർ പോയ പോലെ തോന്നിയത് ശരിക്കും ഈ വകച്ചിലെടുക്കുന്ന ഭാഗത്ത് കണ്ടില്ലേ ഗ്യാപ്പ് ഗ്യാപ്പ് പോലെ വന്നു തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഹെയർ സ്പ്രേ യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ പിന്നെ മടി കൂടാതെ ഞാൻ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം മാക്സിമം ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസം യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ചെറിയ മുടികൾ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ സ്കാൽപ്പിൽ ബേബി ഹെയർസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഒണിയൻ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ചിലപ്പോൾ അത് പറ്റണമെന്നില്ല ചിലർക്ക് അതിൻ്റെ സ്മെല്ല് പറ്റില്ല പിന്നെ വേറെ കുറേ പേർക്ക് നമ്മളിത് തലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണിന് ചെറിയ ഇരിച്ചിലുണ്ടാവും നീർദോഷം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് പറ്റിയ ഒരു ഒണിയൻ ഹെയർ സ്പ്രേ നമുക്ക് പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഹെയർ ഫോൾ വന്നിട്ട് ഞാനിത് യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തുണ്ടായെന്ന് വെച്ചാൽ ആൾ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം ആൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല പിന്നെ പിന്നെ ആൾക്ക് സ്മെല്ല് പറ്റാതെ ആയി അതുപോലെ നീർദോഷം വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അത് കാരണം ഞങ്ങൾ ആൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഓണിയൻ ഹെയർ സ്പ്രേ പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഇടാം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ഓണിയൻ ഹെയർ സ്പ്രേ ആണ് കാരണം എന്തായാലും ഈ ഓണിയൻ ഹെയർ സ്പ്രേ നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഈ സവാള എന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തിൻ്റെ നീര് കേടാവാതിരിക്കാൻ അവരെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പ്രിസർവേറ്റീവ് അതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അത് കാരണം എനിക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല അപ്പോൾ തീരെ പറ്റാത്തവരുണ്ടാവും ഈ സവാളയൊക്കെ തലയിൽ തേക്കാൻ തീരെ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർ മാത്രം അത് വാങ്ങിച്ച് യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലാത്തവർ മാക്സിമം വീട്ടിലുണ്ടാകും ചിലവ് കുറഞ്ഞ ഒരു മാർഗമാണ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മളുടെ അടുക്കളയിൽ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ ഹെയർ കെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാന്ന് വെച്ചാൽ വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറ്റാവുന്നവർ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഓണിയൻ ഹെയർ സ്പ്രേ ഉണ്ടാക്കാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാളയാണ് സവാളയുടെ തോലൊക്കെ കളഞ്ഞ് നല്ലപോലെ അതിൻ്റെ അഴുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കളഞ്ഞ് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു മീഡിയം സൈസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ജ്യൂസ് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ സവാള എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹെയർ സ്പ്രേയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ നല്ലപോലെ സൾഫർ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ട് സൾഫർ നമ്മളുടെ ഹെയർ ഗ്രോത്തിനൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഈ സവാള അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ തലയിലത്തെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷനൊക്കെ കൂട്ടാനും അത് മൂലം മുടി നന്നായിട്ട് വളരാനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് കറ്റാർ വാഴയാണ് കറ്റാർ വാഴ ഫ്രഷ് കറ്റാർ വാഴയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഫ്രഷ് കറ്റാർ വാഴ കിട്ടാനില്ലെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന കറ്റാർ വാഴ യൂസ് ചെയ്യുക അതും യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇപ്പോൾ വാവിൻ്റെയും അതുപോലെ പതഞ്ജലി നല്ലതാണ് ബഞ്ചാരാസിൻ്റെ ഒക്കെ നല്ലൊരു കറ്റാർ വാഴ ജെല്ല് കിട്ടാനുണ്ട
ഇനി നമുക്ക് ആ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ച സവാളയില്ലേ അത് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ മിക്സിയുടെ ചെറിയൊരു ജാറിലിട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ അരച്ചെടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു അരിപ്പ് വെച്ചിട്ട് അത് അരിച്ചെടുക്കാം അരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഫുള്ള് നീര് നമുക്ക് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഐഡിയ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഒരു തുണിയിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ പിഴിഞ്ഞെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നീര് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് നീരെടുത്തതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ അലോവേര ഇല്ലേ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച ആ ഫ്രഷ് അലോവേര ജലം ഇട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടി മിക്സിയിലെ ജാല് നമുക്ക് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കൂടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നാല് വൈറ്റമിൻ ഇ ക്യാപ്സൂളിൻ്റെ ഓയിൽ ഇതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ച് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വിയോണിൻ്റെ ഒരു ഗ്രീൻ കളർ ടാബ്ലറ്റ് ഇല്ലേ അതാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ വൈറ്റമിൻ ഇ ഉണ്ടല്ലോ അത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒലിവ് ഓയിലോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ വൈറ്റമിൻ ഇ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഹെയറിന് ഈ വൈറ്റമിൻ ഇ വളരെ നല്ലതാണ് നമ്മളുടെ ഹെയർ ഫോളൊക്കെ നന്നായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യും നല്ലപോലെ മുടി വളരാനും മുടിക്ക് നല്ല കരുത്ത് കൊടുക്കാനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് വൈറ്റമിൻ ഇ ഓയിൽ അപ്പോൾ പരമാവധി നിങ്ങൾ വൈറ്റമിൻ ഇ ഓയിൽ തന്നെ ചേർക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി എടുത്തിട്ട് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഞാനൊരു സ്പ്രേ ബോട്ടിലേക്ക് ഇത് മാറ്റുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സ്പ്രേ ബോട്ടിലൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും എത്തേ കണ്ടെയ്നറിൽ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് എടുത്തിട്ട് ഒരു കോട്ടൻ്റെ ബോൾ വെച്ചിട്ട് തലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം സ്പ്രേ ബോട്ടിലാകുമ്പോൾ നമുക്കത് എടുത്തിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് സ്പ്രേ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആ കറ്റാർവാഴയുടെ ജെല്ല് സ്കൂപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പമാണ് പിന്നെ നല്ല എഫക്റ്റീവാണ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ നമ്മളിത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഹെയറൊക്കെ നന്നായിട്ട് കോമ്പ് ചെയ്തിട്ട് മുടിയിൽ ജടയും കെട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റാം എന്നിട്ട് ഇത് തലയിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളുടെ തലോട്ടിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന പോലെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ മസാജ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഈ സ്പ്രേ നമ്മൾ അപ്പപ്പം ഉണ്ടാക്കി വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കുറച്ചധികം ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ കുറച്ചധികം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് പുറത്ത് വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ആ ഒരു തണുപ്പ് വിടാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ തലയിൽ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളുടെ ഫിംഗേഴ്സ് നമ്മളുടെ വരലിൻ്റെ അറ്റം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ മസാജ് ചെയ്ത് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മളുടെ തലോട്ടിയുടെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷനൊക്കെ കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ ഈ സ്പ്രേ നന്നായിട്ട് നമ്മളുടെ തലയിൽ എഫക്റ്റീവ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ മസാജ് ചെയ്ത് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ ഈ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഹെയർ വാഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ സമയം വെക്കാം കുറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അരമണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ മൈൽഡ് ഷാംപൂ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ വാഷ് ചെയ്ത് കളയാം ഇനി ഷാംപൂ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധം ഇല്ലാത്തവർക്ക് അന്ന് അന്നത്തെ ദിവസം ഇപ്പോൾ പുറത്തൊക്കെ പോകാത്ത ദിവസമാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് കളയാം പുറത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ മൈൽഡ് ഷാംപൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം വാഷ് ചെയ്യാൻ കെമിക്കലുള്ള ഷാമ്പൂ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഈ സ്പ്രേ നമ്മളുടെ സ്കാൽപ്പിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം ഇല്ലാണ്ട് പോവും അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ കഴിയാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വേറൊരു ടിപ്പായിട്ട് കാണാം കേട്ടോ